हेलो बच्चों आप सभी लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट से सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को पढ़ रहे थे इस चैप्टर में हम लोग शुरू से लेकर पहुंच चुके थे उस टॉपिक तक जहां पर आपको पढ़ना था कि हम कॉमन सॉल्ट से किस तरह के केमिकल्स को प्राप्त कर सकते हैं आपने लास्ट वीडियो जो देखा था उस लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि कॉमन सॉल्ट से जिस केमिकल को हम प्राप्त करेंगे वह केमिकल मेनली हो सकता है वाशिंग सोडा कॉस्टिक सोडा बेकिंग सोडा और उसके साथ कुछ और बाई प्रोडक्ट्स के रूप में भी हमें प्राप्त होते हैं तो आज का आपका टॉपिक जो है इसमें हम लोग समझने वाले हैं उसने केमिकल के बारे में जो है तो हमारे लिए बहुत ही कॉमन बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि मुख्य रूप से हमें प्राप्त होता है कॉमन सॉल्ट से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की तब कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल के रूप में आ जाता है और उसी को हम यूज करते हैं प्राप्त करने के लिए प्रोडक्ट्स को तो कॉमन सॉल्ट को हम रिएक्ट करवाते हैं यहाँ पर और रिएक्टेंट होते हैं रिएक्शन करने वाले होते हैं तब हमें वह एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है एक उत्पाद हमें देता है लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से वॉशिंग सोडा जो है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं वॉशिंग सोडा को कैसे प्राप्त किया जाता है अब आज का वीडियो जो है इसमें हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं बेकिंग सोडा को यानी कि आज का टॉपिक आपका जो है इसमें हम लोग पूरी तरह से बेकिंग सोडा के ऊपर फोकस रखने वाले हैं आज के टॉपिक में हम लोग बेकिंग सोडा से रिलेटेड जिन चीजों को पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हमें जानना है कि बेकिंग सोडा क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन परिचय क्या है इसके बाद हमें जानना है कि बेकिंग सोडा को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे तैयार कर सकते हैं इसके बाद हमें जानना है तीसरे नंबर पर कि बेकिंग सोडा का प्रोपर्टी क्या होता है उसका अपना प्रॉपर्टी क्या है और फिर हमें जानना है कि बेकिंग सोडा को हम यूज कहाँ करेंगे किस प्रकार से करेंगे यानी कि बेकिंग सोडा से रिलेटेड यहाँ पर चार चीजों को समझना है जिसमें उसका यूज उसका प्रिपरेशन उसका प्रॉपर्टी और उसका इंट्रोडक्शन ये चारों शामिल है तो चलिए अब शुरू करेंगे टॉपिक आपका बेकिंग सोडा दिया हुआ है सबसे पहले इंट्रोडक्शन बेकिंग सोडा है क्या बेकिंग सोडा किसे बोलेंगे उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं देखिए इट इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल विच ऑप्टेड फ्रॉम सॉल्ट बेकिंग सोडा एक महत्वपूर्ण केमिकल है जो हमें कहां से प्राप्त होता है सॉल्ट से प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजेनो कार्बोनेट इज इट्स केमिकल नेम तो बेकिंग सोडा तो यहाँ पर कॉमन नेम हो गया बोलचाल के भाषा में हम लोग उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं अगर आप किसी शॉप दुकान में जाते हो तब आप वहाँ पर बेकिंग सोडा बोल कर लोगे ठीक है अगर आप उस दुकान वाले से जहाँ से आप रोजमर्रा का सामान लेते हैं खाने पीने की चीजें लाते हैं अगर आप वहाँ पर बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजेनो कार्बोनेट दीजिए सोडियम बाई कार्बोनेट दीजिए तो पॉसिबिलिटी है कि वो ना समझ पाए तो बेकिंग सोडा जो है ये कॉमन रूप से इस्तेमाल में लाया जाने वाला नाम होता है तो यहाँ पर जो है बेकिंग सोडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है जो हमें प्राप्त होता है सॉल्ट से ठीक है इसको हम लोग यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजेनो कार्बोनेट के नाम से जानते हैं यह उसका केमिकल नेम हो गया एन एच सीओ थ्री एन एच सीओ थ्री इसका केमिकल फॉर्मूला है तो एन एच सीओ थ्री को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे या तो उसको हम बोलेंगे सोडियम बाकार्बोनेट जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया ठीक है ना और सोडियम हाइड्रोजेनो कार्बोनेट तो हम लोग इसको यहाँ पर समझेंगे कि एन एच सीओ थ्री का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोजेनो कार्बोनेट या होता है सोडियम बाई कार्बोनेट तो यहां तक आप ये जान चुके हैं कि बेकिंग सोडा जो है उसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजेनो कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं लेबोरेटरी में अगर आप जाओगे अगर आप वहां पर इस्तेमाल करोगे तो आपको ये नाम मिलेगा और उसका फॉर्मूला क्या होता है एन थ्री इसके अलावा एक और बात इसके साथ जुड़ी हुई है कि इट इज समाइम्स एडेड टू फूड एंड हेल्प टू कुक डेट फूड फास्ट इसको कुछ समय हम क्या देखते हैं कभी कभी इसको फूड में लिया जाता है फूड के साथ इसको ऐड किया जाता है मतलब कि आप कोई खाना बना रहे हैं ना जैसे मान लेते हैं कि चना जो आता है काबली वाला जो बड़ा वाला चना जो आता है 
उसका अगर हम सब्जी बनाने वाले हैं छोला बनाने वाले हैं तब वहाँ पर इसको यूज किया जाता है उसको जल्दी से पकाने के लिए या अपने भटोरे वगैरह में भी देखा होगा इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसका कहीं कभी यूज किया जाता है खाना जो होता है जो हम लोग खाना बना रहे होते हैं उसके साथ में यूज किया जाता है उसको तेजी से पकाने के लिए तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया बहुत बड़ा नहीं है इसके बारे में सब जानकारी आपको दिया गया अब यहाँ पर हम जो सेकेंड टॉपिक जो है वो वह समझ रहे हैं समझने वाले हैं कि प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजनो कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा जो इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इसको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे इसको हम बना सकते हैं इसका प्रोडक्शन कैसे होता है इसका उत्पादन कैसे होता है देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट का ही यूज करेंगे रॉ मेटेरियल के रूप में और वहीं से हम प्राप्त करेंगे अपना प्रोडक्ट जो है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बेकिंग सोडा के नाम से जा रहा है उसे तो एन एस तो खैर होगा ही ये तो बेसिक यहाँ पर हो गया रॉ मेटेरियल या रिएक्टेंट तब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो होता है किसका सोडियम क्लोराइड का जिसे हम लोग ब्राइन के नाम से जानते हैं इसको रिएक्ट करवाया जाता है किससे अमोनिया से रिएक्ट करवाया जाता है ठीक है ना और यहाँ पर क्या है वाटर है और कार्बन डाइ ऑक्साइड है तो जब यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजेनो कार्बोनेट को प्रोड्यूस करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्राइन जो होता है यानी कि कंसनट्रेटेड जो है यहाँ पर कुल जो है ठंडा जो है एन सॉल्यूशन उसको हम एन से रिएक्ट करवाते हैं एच और सीओ टू प्रेजेंस होगा रिएक्शन के दौरान तब हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्म होता है एन एच सी ओ थ्री यानी कि यहाँ पर क्या बनता है बेकिंग सोडा बनता है और साथ में यहाँ पर मर रहा है एक और डाइट प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल तो बेकिंग सोडा को प्राप्त करने का को बनाने का सीधा तरीका क्या है कि हम एन एस सी एल जो है यानी कि ब्रांच जो है उसको हम रेक्ट करवाएंगे किससे करवाएंगे अमोनिया से करवाएंगे तब हमें एन एच एन एच सी प्राप्त होगा तब हमें सोडियम हाइड्रोजेनो कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्राप्त होगा तो ये तो हो गया प्रोडक्शन कि कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं अब यहाँ पर तीसरा टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज समझना प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोजेनो कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा का प्रॉपर्टी क्या होता है ठीक है बेकिंग सोडा के पास में कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होता है जो आपको यहां पर दिया गया इस प्रकार से तो बेकिंग सोडा के पास में जो भी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होता है तो प्रॉपर्टी यहां पर दोनों तरह से आप समझ सकते हो आप या तो उसको देख सकते हो फिजिकल के रूप में या नहीं तो देख सकते हो केमिकल के रूप में उसके पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगा या कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होगा तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोजेनो कार्बोनेट है कि बेकिंग सोडा को जो दिखाई पड़ रहा है इसमें शामिल होता है क्या शामिल होता है इसमें शामिल होता है व्हाइट क्रिस्टल्स व्हाइट क्रिस्टल्स यहां पर शामिल होता है व्हाइट क्रिस्टल्स व्हाइट क्रिस्टल शामिल होता है जो क्या होता है सोलबल होता है यहां पर वाटर में कुछ हद तक हम यहां पर कह सकते हैं कि ठीक है दूसरा प्रॉपर्टी यहां पर देख लेते हैं इसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है सेकंड प्रॉपर्टी की ओर अगर हम जाते हैं तब क्या देखते हैं कि नेचर में कैसा होता है माइल्ड होता है नेचर में कैसा होगा ये माइल्ड होगा ठीक है ना और क्या होगा साथ में माइल्ड के साथ
माइल्ड होगा और कैसा होगा नन प्रोसिव होगा माइल्ड और नन प्रोसिव होगा नेचर में इसको याद रखिएगा हमेशा इसके साथ देखते हैं कि सोल्यूशन जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का वाटर में ये माइडली अल्कलीन होता है अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हम प्राप्त हो रहा है उसको हम वाटर में अगर लेकर अगर हम सोल्यूशन तैयार करेंगे तो माइडली अल्कलीन होता है वह सोल्यूशन जो होता है सो तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी हमने इसका देख लिया अब हम एक और प्रॉपर्टी है उसको भी देख लेते हैं ये क्या है प्रॉपर्टी कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है वो टूटता है डिकम्पोज होता है ठीक है ना किसमें टूटता है यहाँ पर तब वो टूटता है यहाँ पर डिकम्पोज होता है सोडियम कार्बोनेट में कार्बन ऑक्साइड में और साथ में यहाँ पर वाटर बनता है ठीक है तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज आ रिएक्शन एन एच सी ओ थ्री है उसको हम हीट कर रहे हैं ठीक है हीट करने पर वो डिकम्पोज हो रहा है एन ए टू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है साथ में इधर वाटर बन रहा है ठीक है इसको बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सोडियम का हम देख रहे हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है टोटल यहाँ पर एक ही है तो आगे हम दो लगा देते हैं अब सब इक्वल हो गया है टोटल बराबर हो गया है यहाँ पर तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजनो कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा के पास जो प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी मतलब दोनों फिजिकल टाइप का भी और केमिकल टाइप का भी उसमें से तीन प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर दिया गया है पहला कि व्हाइट क्रिस्टल्स उसमें शामिल होते हैं जो फ्रेंडली यहाँ पर सोलबल होता है वाटर में दूसरा माइल्ड होता है नेचर में और नन प्रोसिव होता है तीसरा उसको हीट करेंगे तब क्या होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा टूट जाएगा और क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी किस प्रकार से यहाँ पर हम इसके प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं अब इसके साथ में एक टॉपिक और रह जाता है बचा हुआ ये जो एक टॉपिक और बचा हुआ है इसके साथ में उस टॉपिक को हम लोग यहां पर जानेंगे यूजेज के नाम से यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजनो कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहां पर होता है यूज कहां पर होता है हमें यूजेज के बारे में देखना है ठीक है तो हम देखते हैं कि इसका यूज कहां पर कर सकते हैं तो यहां पर देखते हैं बेकिंग सोडा का कुछ महत्वपूर्ण यूज इस प्रकार का होगा सबसे पहला होगा सबसे पहला यूज होगा कि इसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए सबसे पहला यहां पर होगा यूज कि इससे क्या बनाया जाता है बेकिंग पाउडर इससे बनाया जाता है बेकिंग पाउडर तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है यहां पर हम देखते हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए 
और बेकिंग पाउडर जो होता है बेकिंग पाउडर इसका फिर यूज होता है बेकरी इंडस्ट्री में बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है केक वगैरह जो होता है ब्रेड वगैरह जो होता है उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है यहाँ पर बेकिंग पाउडर जो होता है एक मिक्सचर होता है यानी कि जो आप बेकिंग पाउडर देख रहे हो ना एक मिक्सचर है ठीक है यह किसका मिक्सचर होता है यह मिक्सचर होता है यहाँ पर बेकिंग सोडा का और एक एडाइबल जो होता है एसिड यानी कि इसमें क्या शामिल है इसमें शामिल है बेकिंग सोडा और एडाइबल एसिड जो हो सकता है कौन सा एसिड टार्ट्रिक एसिड ठीक है तो ये दोनों यहाँ पर जो होता है पाया जाता है किसमें पाया जाता है ये बेकिंग पाउडर में ठीक है तो जब यहाँ पर वाटर हम लेते हैं ना जब वाटर यहाँ पर मिलाया जाता है बेकिंग पाउडर के साथ तब क्या होता है रिएक्शन होता है दोनों के बीच में और ये लीज होता है कौन सा गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रकार से और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं ना इसी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम देखते हैं कि ये जो ब्रेड वगैरह जो होता है या जो जो भी केक वगैरह जो तैयार किया जाता है वो अंदर से सॉफ्ट रहता है ठीक है ना फॉल्टी रहता है अंदर से यही कारण होता है इसका दूसरा यूज कहां पर होता है इसका दूसरा यूज होता है इसका दूसरा यूज होता है कि इससे बनाया जाता है एंटा एसिड एंटा एसिड के बारे में जानते होंगे एंटासिड जो होता है इसका यूज किया जाता है यहाँ पर एक मेडिसिन के रूप में क्या करने के लिए एसिडिटी को दूर करने के लिए यानी कि इसका यूज होता है इसका यूज होता है रिमूव करने के लिए क्या एसिडिटी को ठीक है तो इसमें क्या देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है एंटासिड बनाने के लिए एक मेडिसिन के रूप में जिससे एसिडिटी को दूर किया जाता है स्टोमक वगैरह का ठीक है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ज्यादा मात्रा में जो एक्सेस मात्रा में जो एसिड जो रिलीज हो चुका था जो मतलब एसिड जो बन चुका था उसको क्या करता है न्यूट्रल लाइट कर देता है यानी कि इस प्रकार से हमें आराम देता है यानी कि जिस व्यक्ति को इस तरह का एसिडिटी है उसको कम्फर्टेबल पोजिशन में ले जाने में यहाँ पर एंटासिड हेल्प करता है ठीक है तो यहाँ तक हमने दो प्रॉपर्टीज को देख लिया समझ लिया अब इसके साथ एक और प्रॉपर्टी होता है जहां पर उसका यूज होता है एज ए फॉरेस्ट यूज हो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आज का वीडियो जो था इसमें आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोजन का अपने क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन उसको कैसे बनाते हैं उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या होता है और उसका यूज में से आप लोगों ने दो यूज देख लिया है एंटासिड बनाने में दूसरा बेकिंग पाउडर बनाने में ठीक है अब थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर जो यूज होता है इंपॉर्टेंट जिसमें हम लोग फायर एक्सटिंग दूसरे के बारे में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए